നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീറ്റ് എഴുതുന്ന കുറേ പിള്ളേർക്കും പേടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിനെ പേടിക്കാൻ ഒറ്റവയ്ക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മാത്സിനുള്ള ഒരു പേടിയാണ് ആ പേടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എലമെൻ്ററി ഓൾജി ബ്രേക്ക് ഓപ്പറേഷൻസിലത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലകളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലതവണ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലതവണ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ് അതാണ് എ പ്ലസ് പി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷനിലത്തെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നതാണ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടുമാണ് എലമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനിൽ ചെലുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതായിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടെണ്ണം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏക വ്യത്യാസം എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതൊരു ഫോർമുല തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല എഴുതാനും പറ്റുക ഇതും നോക്കിക്കോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തായിരുന്നു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലസ് ടു എ ബി കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ടു എ ബി ഇപ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി അങ്ങനെ ടു എ ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സംഭവം കിട്ടും ഇതിനെ തന്നെ ഇതുപോലെയും എഴുതാൻ പറ്റും എന്തെന്ന് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒരു മൈനസ് ടു എ ബിയുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ടു എ ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും സെയിം സെയിം ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതല്ലാതും എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെയും എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെയും എക്സ്പാൻഷനുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കളികളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് തന്നെ കേൾക്കാനുള്ളതാണ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ചെറുതാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം ഇതും ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇത് ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് b ഇൻറ്റു മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ ബിയും എ ബിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുട്ടികൾക്കും അറിയാത്തൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് മാറ്റി ഹോൾ ക്യൂബാണ
എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് പക്ഷേ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് നല്ലത് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എ ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇതാണ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ഇത് പഠിച്ച ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബിക് ഫോർമാറ്റിലും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല എന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിനും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനും ഫോർമുല പറഞ്ഞു അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബിനും ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് അത് നോക്കാം എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ ടേം എല്ലാവർക്കും കോമൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടേം മാത്രമാണ് മാറുന്നത് ഇതേ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയിൽ എന്താണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് പറയും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും അതാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റാണ് ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നോക്കൂ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ അതാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂകളെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടൊരു നീണ്ട ഫോർമുലയുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കിട്ടും ആ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യ എന്താ പറയുക ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഇത്തിരി വലിയ ഫോർമുലയാണ് പക്ഷേ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരെ വഴിയില്ല ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിന് വലിയ അത്യാവശ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം സീറോ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണി വല്ലാണ്ട് എളുപ്പമായി കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇല്ലാണ്ടായി മൈനസ് ബി ഡി വൈഡ് ബൈ ടു വേ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും എളുപ്പമുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയണത് വാലിഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സാധനം പോസിറ്റീവ് ആകണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഫോർ എ സിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നെഗറ്റീവും അങ്ങനെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എക്സിന് ഒട്ടുമിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും രണ്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒറ്റ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ കിട്ടില്ല ഇത് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ അല്ല പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും ആ രണ്ട് വാല്യൂകൾ എന്ന് പറയണത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസും രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഉപയോഗിച്ചാലാണ് കിട്ടുക അതായത്
ഒന്നാമത്തെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫി ആണ് രണ്ടാമത്തെ റൂട്ടിന് ഒരു ബീറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ റൂട്ട് ഈ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ അതായത് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റെ നെഗറ്റീവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെറും സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതായത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ വലിയ ക്വാട്രാക്റ്റിക് ഫോർമുൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ നയൻ ആയിരിക്കും മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും വൺ തന്നെയാണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് റൂട്ട്സ് എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫോർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കോമ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗോഡ്രേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും പണിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽഫ ബീറ്റയാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ടുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം ആൽഫ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വഴി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് പല കുട്ടികളുടെയും ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെയും ദുസ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലെവൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആകുന്നതിന് വരെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ തമ്മിൽ ഈ സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഏകദേശം അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സാഹചര്യം പറയാം നീ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഇത് കാറാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ കാറ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറെ സമയം വരെ പിന്നെ അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടെ മുമ്പ് തന്നെ റോഡ് വളയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാറ് വളയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു എത്രത്തോളം വളഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെഷറാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വെക്ടർ ഇവിടെ പിടിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വരുത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചു എത്രത്തോളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നതാണ് എന്നതിൻ്റെ മെഷറാണ് ആ
നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്നും പറയും അപ്പം നമ്മളൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു വെച്ചോ അതായത് തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ വലത്തോട്ട് അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസായിട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇതൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് വിചാരിച്ചത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആംഗിൾ ഒരു മെഷറാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ മെഷറിന് ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം അതിന് രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് ഒരു അല്ല നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സി ഇടും ഇതിനാണ് റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തന്നെ പറയുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാം മുകളിലൊരു ചെറിയ സീറോ മരത്തൊരു സാധനം ഇടും ഇതിനാണ് ഡിഗ്രി എന്നും പറയുന്നത് ഇനി ഈ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ റേഡിയൻ മെഷറിൽ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈ റേഡിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ പ്രത്യേകതായിട്ടുള്ള വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ ഇത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ തന്നെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫോർമുലയുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളുടെയും ഡെഫിനേഷൻ എടുക്കാം ഇതുള്ള ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ടർ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്നുള്ളതും പിന്നെ ആർ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ റേഡിയസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആർ റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ ആംഗിളിൽ രണ്ട് മെഷർ ഉണ്ട് എന്ന് ഡിഗ്രി മെഷറും റേഡിയൻ മെഷറും ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ വരയ്ക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെമി സർക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു സെമി സർക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അത് ഡിഗ്രി മെഷറിൽ ഇനി റേഡിയൻ മെഷറിൽ നമ്മൾ പറയുക ഇതിനെ പൈ റേഡിയൻ എന്നാണ് പൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേര് ഉടനെ തന്നെ ചാടി പറയും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പക്ഷേ പൈയുടെ വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി അല്ല പൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും ഇന്നും എന്നും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പൈ റേഡിയൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും റേഡിയൻ മെഷറിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി മെഷറിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ണൂരിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫോർമുല എഴുതാം ഡിഗ്രി മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ മെഷറിന് ഒരു വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അതേസമയം തന്നെ ഒരു പൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് അല്ല ശ ഇങ്ങനെയാണ് റേഡിയൻ മെഷറിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി മെഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇതിന് തന്നെ ഡിഗ്രി മെഷറിൽ നിന്ന് റേഡിയൻ മെഷർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും റേഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഗ്രി മെഷർ ഇൻറ്റു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇതാണ് ഇൻ്റർ കൺവെർഷൻ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലത്തെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യൂസ് അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സൈൻ കോസ് ടാൻ സീക്ക് കോ സീക്ക് കൂട്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ഈ ഒരു സൈഡിനെ നമുക്കൊരു എ എന്നും ഇതിനൊരു ബി എന്നും
പ്രധാനമായിട്ട് ഓസിരിക്കേണ്ടതാണ് കൊസീക്ക് തീറ്റ നമ്മൾ കൊസീക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും കോ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കോസാവുന്ന് അല്ല കൊസീക്ക് എപ്പോഴും സൈനിനാണ് കൊസീക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റയാണ് അത് വരുന്നത് സി ബൈ ബി ആയിരിക്കും കൊസീക്ക് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ സീക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റ എ ബൈ സി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ എ ആയിരിക്കും ഇനി കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എത്രയാണ് ബി ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ബൈ ബി ആയിരിക്കും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് റിലേഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം തന്നെ നേരത്തെ വരച്ച പടം ഞാനൊന്നും കൂടി വരയ്ക്കണം ഇതുപോലെയുള്ളൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിനാണ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ഇത് സൈഡ് എ ഇത് സൈഡ് ബി ഇത് സൈഡ് സി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്നറിയാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മളൊരു സംഭവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പൈത്ത കോറസ് തീറം എന്താണ് പൈത്ത കോറസ് തീറം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിനീസിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ദ ലെങ്സ് ഓഫ് ബേസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പൈത്ത കോറസ് തീറം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഇനി സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും പക്ഷേ പൈത്ത കോറസ് തീറം വഴി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ എന്ത് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്തെന്ന് ഈ ഒരു റിലേഷനിന് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന റിലേഷൻ അതായത് വല്ല സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളതായിരിക്കും പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ഫോർമുലകൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് പറയാനാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോ സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുവഴി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓരോ റേഷ്യോസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം സീറോ ഡിഗ്രി അതായത് സീറോ റേഡിയൻ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് അതിൻ്റെ റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ സിക്സ് പൈ എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിനോട്ടേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സി എന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഇത് റേഡിയൻ മെഷറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് അത് പൈ ബൈ ഫോർ റേഡിയനാണ് പിന്നത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അത് പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയനാണ് പിന്നത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അത് പൈ ബൈ ടു റേഡിയനാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ താ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ ട്രൈനോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ആണെന്ന് നോക്കാം സൈൻ കോസ് ടാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കോസിക്ക് കിട്ടാൻ വൺ ബൈ സൈൻ കോസ് സീക്ക് കിട്ടാൻ വൺ ബൈ കോസ് കോട്ട് കിട്ടാൻ വൺ ബൈ ടാൻ സൈൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന
അപ്പം ഇനി ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആണ് ഇനി സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇനി സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഈ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു വഴി നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തെന്ന് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്ന് എല്ലാ ആംഗിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് റൂട്ട് ത്രീയും തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് വണ്ണും നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ടു ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓർക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഐസോസ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ആംഗിളുകളാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വൺ വൺ റൂട്ട് ടു ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ വഴി കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടണ ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എൻട്രൻസിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓരോ വാല്യൂസ് എല്ലാം പ്രത്യേകം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ ഓരോന്നിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നും വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അങ്ങനെയൊക്കെ വാല്യൂസ് അതൊക്കെ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ കാണപ്പാടെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയും ഇതിനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആയും ഇതിനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെ